أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم Pembahasan berikutnya adalah haji. Haji. Sudah belajar fiqih haji belum? Di sana, di pondok. Belum ya? Nah, silakan dibaca. Pembahasan berikutnya adalah fikih haji Ya haji dan umrah Karena di dalamnya ada umrah juga Baik, Kitabul haj Kal masanif rahimahu ta'ala Kitabul haj Pembahasan pertama beliau membahas tentang syarat wajibnya Orang itu harus haji Kala wasyara itu wujubil haj Dan syarat wajibnya haji Sabata sabatu asya Ada tujuh Yang pertama Islam Yaitu orang itu muslim Maka orang yang kafir tidak wajib untuk berhaji Yang kedua awal bulu balik Maka anak yang belum memayis Atau anak yang belum balik Tidak ada kewajiban untuk Untuk berhaji ya, Tidak ada kewajiban untuk Untuk berhaji Tapi kalaupun dia berhaji Hajinya sah Yang ketiga wal aklu dan berakal Maka orang yang gila Tidak ada kewajiban untuk Untuk berhaji Wal hurriyah dan yang keempat hurriyah Dia bukan budak atau dia orang merdeka Maka kalau budak tidak ada kewajiban untuk berhaji Yang kelima Wa wujudu zat Wa rahilah Keberadaan bekal dan juga Rahilah kendaraan Ya Maksudnya di sini adalah kemampuan secara finansial Bisa Maka kalau orang tidak mampu secara finansial Tidak ada kewajiban untuk haji Yang ke lima, yang ke enam buat takliyatu tarik dan e, bebasnya jalan, maksudnya tidak ada hambatan jalan menuju apa? Menuju ibadah haji. Maka kalau misalkan ada hambatan, misalkan negerinya sedang dikepung, tidak mungkin untuk keluar, maka tidak ada kewajiban ketika itu, kecuali kalau sudah kembali bebas jalannya. Yang terakhir yang ketujuh wa imkanul masir dan memungkinkan untuk, nawah, gitu. Dan memungkinkan untuk melakukan perjalanan Maka kalau orang tidak mungkin untuk melakukan perjalanan Orang tidak mungkin untuk melakukan e, perjalanan ya. Maka tidak ada kewajiban untuk untuk haji ya. Misalkan kayak kondisi covid misalkan Di sana ditutup Maka nggak mungkin melakukan perjalanan Di sana sudah nggak buka Ini ya, maka tidak ada kewajiban ketika itu, kecuali kalau sudah apa? Sudah dibuka kembali. Baik. Kemudian berikutnya, warga nul haji, ya, rukun-rukun haji, maka beliau mengatakan ada empat arba'atun. Rukun-rukun haji ada empat tip. Sebelum itu, dalam pembahasan dalam mazhab Syafi'i, hukum asal atau eh, antara rukun dan wajib itu hukumnya sama dalam mata syafi'i kecuali dalam pembahasan haji kalau dalam pembahasan haji 
Madhab Syafi'i membedakan antara rukun dan kewajiban. Antara rukun dan kewajiban. Kalau rukun, kalau rukun itu tidak bisa diganti dengan apapun. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan apapun. Tapi kalau wajib, kewajiban, wajib haji, maka bisa diganti dengan membayar kafaroh, membayar denda haji. Ya. Nah, rukun meskipun dia membayar denda haji tetap nggak bisa. Ya, dia ada kewajiban membayar denda, iya tetap, tapi hajinya tetap nggak sah. Keabsahannya harus dilaksanakan rukun itu. Oke, maka penting memperhatikan rukun-rukun haji. Warga haji arba'atun dan rukun haji ada empat. Yang pertama al-ihramu ma'aniyati. Ihram diiringi dengan niat. Ihram bersama dengan niat. Baik. Maknya ihram di sini adalah niat untuk haji. Niat untuk untuk haji. Dalam artinya dia berniat saya haji. Ya, dan uh, dianjurkan untuk melafatkan, ya. Allahumma labbaika hajjan atau Allahumma labbaika hajjan wa umratan. Ya, tergantung nusuknya apa, manasiknya apa apa tamatu apa uh, ifrat apa tamatu apa kirah gitu ya. Kalau misalkan dia uh, manasiknya manasik ifrat ya maka Allahumma labbaika hajjan. Atau kalau misalkan dia tamatu maka umrah dulu kan Allahumma labbaika umratan. Atau dia kiran ya Allahumma labbaika hajjan wa umratan. Gitu. Atau dia Allahumma labbaika hajjan kemudian atau pertama dia Allahumma labbaika umratan kemudian di tengah-tengah perjalanan dia ihram untuk haji. Ala kulli hal yang penting ada niat. Yang kedua wal wukufu bi arafah, wukuf di arafah. Maka kalau orang yang tidak wukuf di arafah dan sudah lewat tanggal 9 maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak tidak sah. Ya. Nah, batasnya sampai kapan? Batasnya minimal ya, batasnya eh apa namanya? Eh Arafa itu ya, batasnya Arafa itu yaitu sebelum terbitnya matahari tanggal 10. Ya. Maka misalkan Kalau dia berada di Arafah tengah malam misalkan, maka dia sah dianggap wukuf. Tapi kalau sudah masuk terbitnya matahari di tanggal 10, ya hari id itu loh, dan dia belum wukuf maka tidak sah. Dan nanti dia bayar kafara juga, bayar denda aja, haji juga. Tapi yang ketiga watawaf ubil bait, tawaf di di baitullah. Tawaf di sini maksudnya adalah tawaf ifadah, tawaf rukun. Tawaf, kapan tawafnya? Tawaf setelah uh, dari Arafah yaitu tawaf setelah uh, dari Mina ya. Dari Mina biasanya dilakukan itu. Pokoknya tawaf, tawaf ifadhah. Kalau orang tidak tawaf ifadhah, maka tidak dianggap sah hajinya sampai dia ngejar tawaf itu. Karena karena kalau tawaf ifadhah bisa dikejar. Karena nggak ada batas waktu. Kalau wukuf itu nggak bisa dikejar. Kalau sudah habis waktunya sudah nggak bisa wukuf. Tapi kalau toh nggak ada batas waktu. Ya. Kemudian yang keempat wasaiu baina sofa wal marwah, yaitu sa'i antara sofa dan wal marwah setelah toaf toaf rukunnya tadi. Baik itu kalau haji. Kalau umroh bagaimana? Maka beliau mengatakan warkan umroh salasa. Kalau rukun umroh ada tiga. Yang pertama lehrom. Lehrom seperti haji. Ya. Lehrom di sini yang rukun itu niat dalam hati. Yang rukun itu niat dalam dalam hati. Ya bukan pakai bajunya, ya, atau yang ini bukan. Tapi niat dalam hati maksudnya. Yang kedua toaf toaf umroh. Yang ketiga was sayu yang sayi antara sofa dan mar tujuh kali. Yang keempat wal halku awit taksir menggundul atau memotong pendek. Fi ahadil kaul ini di dalam salah satu dari dua dua kaul. Maka orang kalau umroh itu simpel kan dari mikot dia niat kemudian pakai baju ehram lah macam-macam siapan kemudian berangkat ke Mekah ketika masuk Mekah ya dia apa namanya 
ketika masuk ke dalam Baitullah ya ke Masjidil Haram ya kemudian di situ dia mulai umroh ya dia mulai dari hajar aswad ya kalau bisa nyentuh hajar aswad dulu gitu ya. kalau nggak bisa ya isyarat kemudian dicium start eh, apa namanya tawaf dari hajar aswad tujuh kali putaran ya tujuh kali putaran setelah itu dianjurkan untuk sholat sunnah sholat sunnah eh, apa namanya sholat sunnah tawaf ya kemudian setelah sholat sunnah dia pergi bukit sofa start dari bukit sofa ke marwah satu dari marwah balik ke sofa dua begitu sampai tujuh kali ya sofa marwah sofa marwah sofa marwah sofa ya, ya. jadi uh, tujuh kali ya. sekali jalan dianggap satu kemudian setelah itu dia datang ke tukang cukur boleh digundul habis boleh dipotong sebagian sudah selesai umroh ya. tapi kalau haji cukup panjang baik Wajibatul haji. Nah, sekarang beliau membahas wajib. Wajib haji ini kalau ditinggalkan, dia cukup membayar denda haji dan tetap sah hajinya. Wajibatul haji dan kewajiban haji. Kauirul arkan yang bukan ar- bukan rukun salah satu asya ada tiga. Yang pertama ihram minal mikot. Ihram dari mikot. Ihram dari mikotnya. Mikot sudah ditentukan ya. Ya, si mikot sudah apa? sudah ditentukan kalau misalkan dari arah Madinah maka dia eh, apa namanya eh, dari Tul Hulefa ya kalau misalkan dari Mesir dari Syam dia dari Juhfa kalau dari Yaman dari Yalam Yalam Lam dan seterusnya ada mikotnya yang pertama ihram dari mikot maka kalau orang yang ihram tidak dari mikot ya atau melewati mikot tapi dalam kondisi tidak uh, tidak uh, berihram maka apa maka dia berdenda nanti dendanya di akhir dibahas yang kedua warom yul jimari salas melempar jumroh yang tiga melempar jumroh yang tiga berarti dia hari tasrik jumroh uh, apa namanya hari uh, hari pertama ya hari ke, hari hari sebelas ya hari tanggal sebelas uh, hijjah tanggal dua belas hijjah tanggal tiga belas hijjah itu ada Uh, apa namanya ada tiga 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 jam roh yang harus di dilempar di situ ada tiga jam roh yang dilempar di situ ya. itu ada jumroh kubro ada wusto ada akoba baik kemudian yang ketiga walhalku dan mencukur ya dan mencukur Namun di sini ada masalah. Cukur ini al-halq itu itu bukan wajib. Dia adalah rukun. Dia rukun haji, bukan wajib haji. Tapi di Abu Suja dimasukkan apa? Wajib haji. Nah, ini kurang tepat. Ya. Al-halq mencukur rambut itu adalah rukun haji. Halq atau taksir, ya. Dia bukan wajib, wajib haji. Maka tidak sah, tidak dianggap sah orang itu berhaji sampai dia mencukur atau menggundul habis sebagian dari rambutnya. Dan tidak bisa diganti dengan dam. Ya. Tidak bisa diganti dengan dengan dam. Baik. Dan di sini ada beberapa wajib, beberapa kewajiban haji yang disebutkan di sunnah haji. Sebenarnya buat dia bukan sunnah haji, dia itu wajib haji. Jadi di sini ada ikhlal, ada suatu suatu hal yang kurang kurang tepat dalam muktamad madzhab Syafi'i. Tapi kita akan baca, nanti kita akan jelaskan. Wa sunanul haji dan sunah-sunah haji sabaun ada tujuh. Yang pertama lifrat yaitu haji ifrat itu dianjurkan dalam madzhab Syafi'i yang utama adalah haji ifrat. Haji ifrat itu apa? Haji ifrat itu orang datang kemudian dia nusuk haji langsung. Haji dari awal ihram dia sudah haji. Haji sampai selesai haji sampai dia cukur sebagian apa. Kemudian setelah itu dia keluar ke batas har- ke batas halal, dia keluar ke tan im atau kemana Kemudian e, baru dia oh afan afan afan. Ya ifrat cuma 
cuma haji saja ya afat ifrat cuma haji saja jadi ifrat itu datang cuma haji saja nggak ada umrohnya sama sekali ifrat cuma haji saja Efrat cuma aji saja. Oh, sudah terlanjur kau tulis itu. Iya, iya jadi ya benar gini. Jadi ketika dia ehrom, dia selesaikan haji saja. Selesai haji, kemudian setelah itu dia ehrom lagi. dan umroh. Jadi misah gitu loh. Dipisah. Ya. Misalkan gini, sekarang berangkat ya atau misalkan eh, eh, apa namanya tanggal-tanggal tanggal persiapan haji misalkan dia berangkat. Di Madinah dia ihram. Dia nenya labbaik Allahumma hajjan. Kemudian dia tetap dalam kondisi ihram terus sampai selesai amal haji. Sampai selesai amal haji. Selesai amal haji Maka kalau misalkan eh, dia ada di Mekah ya, maka tinggal dia keluar dari batas halal, keluar dari batas haram, katanya apa? Kemudian dia ihram lagi. Jadi ihramnya dua kali. Dia ihram lagi. Kemudian habis itu dia umroh. Jadi lebih capek. Jadi kemikot lagi itu. Gak harus kemikot, gak harus kemikot. Ya. Kalau dia di dalam Mekah, di dalam kota Mekah, maka cukup keluar ke batas tanah haram. Biasanya kalau di di Tanaim, di Utaibiyah atau uh, di mana satunya itu agak lupa itu. Di Rona. Keluar dari Mekah. Iya keluar dari. Jadi di Mekah itu ada batas haram, kota Mekah. Terus ada batas haram. Nah. Ada tandanya batas haram itu. Saya juga nggak tahu eh, seberapa mana contoh. Tapi kalau sudah Tanaim atau Cirona atau Hudaybiyah itu sudah di luar batas haram. Dan dia sudah dekat dengan batas haram. Maka cukup keluar ke situ, nggak harus keluar ke Madinah lagi nggak. Kemudian dia ihram lagi, kemudian dia dia umroh kayak gitu. Itu fraud. Nah kalau tamato dia datang ini. Nyampe Madinah dia ihram, ihramnya untuk umroh. Jadi pertama dia umroh. Gitu. Pertama dia umroh. Setelah dia umroh, selesaikan umroh. Dia selesaikan sampai halal lagi. Dia halal lagi. Jadi umroh selesai kemudian dia halal. Habis itu nunggu, tinggal nunggu aja di Mekah. Nunggu sampai waktu haji. Kalau sudah waktu haji, ya dia tinggal ehrom saja, ehrom dari tempatnya untuk haji. Tanggal 8 mulai berangkat ke Mina, tanggal 9 ke Arafah, eh, habis itu eh, sore eh, Hurub Syams, indah Hurub Syams dia berangkat ke Musdalifah sebelum tenggelamnya matahari ya. Kemudian dari Musdalifah, kemudian ke Mina lagi lempar jumroh, besoknya lempar jumroh lagi tiga, besoknya lagi lempar jumroh lagi tiga dan seterusnya. Jadi tamat tuh itu, itu tamat, tamat tuh. Taib. Ala kulihal yang afdol adalah ifrod dalam mata syafi'i. Apa ifrod itu? Wahwa takdimul haj alal umroh. Mendahulukan haji, kemudian selesai haji baru umroh. Dan ini lebih capek. Ini lebih apa? Lebih capek. Kemudian yang kedua wat talbiyah. Talbiyah itu ucapan Allah la baik Allahumma la baik la baik la syarika la baik. Maka ini disunnahkan juga termasuk sunnah haji. Wa tawaful qudum dan yang ketiga tawaful qudum. Tawaful qudum di sini dimasukkan ke dalam sunnah haji. Ya, tawaf qudum di sini dimasukkan ke dalam apa? Tawaf haji. Eh dimasukkan kepada sunnah ya, Afan. dia dimasukkan ke dalam ke dalam sunnah ya. Baik. Atof nah, kudum itu bagaimana? Atof kudum itu adalah ketika orang baru datang 
orang yang baru datang ke, ke Makkah dalam kondisi Eram maka di, uh, dia dianjurkan untuk untuk tawaf dulu. Jadi ketika kita uh, niat haji misalkan haji datang ke Makkah bukan umroh datang ke Makkah kemudian kita umroh eh, kita tawaf tawaf saja namanya tawaf kudu tawaf datang tawaf kedatangan. Besok itu kita nunggu sampai tanggal 8 di Makkah nggak boleh tahalul ya. Kemudian baru tanggal 8 ke Mina gitu. Kemudian wal mabitu bi muzdalifah dan mabit di muzdalifah. Mabit di muzdalifah. Dan mabit di muzdalifah ini dimasukkan oleh Abu Syuja ya, Imam Abu Syuja ke dalam sunnah. Namun sebenarnya dia itu adalah wajib. Jadi mabit nah itu mabit bi muzdalifah itu wajib wajib haji. Nah, di sini catatan wajib haji. Ya. Kemudian termasuk sunnah warok atau tawaf. Jadi mabit bi muzdalifah bukan termasuk sunnah ya. Dia wajib. Kalau dia enggak mabit maka nanti bayar denda. Warok atau tawaf dan salat dua rakaat tawaf. Setelah tawaf salat dua rakaat. Kemudian yang berikutnya wal mabitu bi mina. Ini sudah berapa berarti? Ifrat 1, 2, 3, 4, 5, 6 bimina. Mabid di Mina Mabid di Mina Ini pun Bukan sunnah Tapi wajib nah, Ini juga ditandai lagi Mabid di Mina adalah apa? Adalah wajib Wajib haji Baik Dan maksud mabid di sini adalah Berdiam diri setelah Tanggal 10 ya, Tanggal 11, 12, 13 Kemudian yang berikutnya Yang ketujuh watawaf Yang ketujuh adalah Tawaf Tawaf wada yaitu tawaf terakhir Sebelum meninggalkan tanah haram Tawaf terakhir Sebelum meninggalkan tanah haram Ya Dan Ini pun sebenarnya bukan sunnah. Tawfada yang utama dalam madhab syafi dia juga wajib. Maka ini perlu diperhatikan. Ya, maka perlu di, diperhatikan. Maka orang yang tidak tawfada maka dia juga nanti ada ketentuan untuk membayar apa? Membayar dam atau membayar denda haji. Baik, wayatajar rodur rojulu indal ihram anil mahiyut. Kemudian berikutnya dan dianjurkan ya tajarat ya melepaskan melepaskan ya seorang laki-laki indal ihram ketika ihram anil makhid dari pakaian yang berjahit ya pakaian yang berjahit maksudnya pakaian yang seperti ini kayak ini kan terbentuk ya ya dari terbentuk dengan dijahit gini terus gimana ya makanya pakaian bukan pakaian kain harus pakai kain kain bukan pakaian gitu nggak boleh pakai pakaian pakai kain kain ini sudah di apa namanya seperti orang yang haram wayal basu izaron dan memakai sarung ya, memakai apa memakai sarung ya kain itu dibebet kayak sewek itu waridaan dan makai rida rida itu yang bagian atas abyadoh ini yang berwarna putih ya, yang berwarna yang berwarna putih taib Faslun pembahasan yang berikutnya. Iya. Melepas. Nah, ada lagi? Iya, lanjut. Dubusul 
الفديه الا عقد النكاح فانه لا ينعقد ولا يفسده الا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد ومن فاته الوقوف بعرفه تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي ومن ترك رغنا لم يحل من إخرامه حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك السنة لم يلزمه بتركها شيء طيب Bentar. Pembahasan berikutnya adalah Yang diharamkan ketika orang itu Dalam kondisi sedang ihram Fakal musanifu rahimahu ta'ala Faslun pasal Wayahrumu dan haram alal muhrimi Atas orang yang sedang ihram Asyaratu asya'a Sepuluh perkara Yang pertama Lubesul makhib Memakai pakaian yang berjahit pakaian songkok pantolun ya sirwal ya pokoknya yang berbentuk gitulah maka ini tidak boleh yang kedua wa taghdiyatur ra'si menutup kepala minar rajuli dari laki-laki ya, kalau dihitung ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8910 kurang 1 Oh ya apa Tep takdia turas minar rajul dianggap nomor 2 Maka bagi laki-laki yang sedang ihram tidak boleh menutup kepalanya dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup seperti songkok, topi atau yang lain sebagainya Tapi kalau misalkan apa namanya kepanasan misalkan saat kepanasan maka boleh dengan tangan misalkan tangan ditutupkan kayak gini di atas kepalanya ya pokoknya nggak boleh dengan sesuatu yang dianggap dianggap satir dianggap sebagai apa penutup baik kemudian yang ketiga wal wajhi maksudnya takbiat takbiatul wajhi dan menutup wajah minal marati dari perempuan ya yeah. Maka bagi perempuan ketika dia dalam kondisi haram tidak boleh menutup wajahnya. Tidak boleh menutup menutup wajahnya. Ya. Kalau misalkan ada laki-laki bagaimana? Ya cukup dia memalingkan wajahnya kalau bisa misalkan. Atau dia menunduk seperti ini, ya. Atau dia men- menutupkan kain tapi tidak sampai menempelkan ke ke wajah. Misalkan dia punya apa namanya dak kerudungnya misalkan atau atau apa gitu ya. Misalkan ada cukup di ditutupkan tapi jangan sampai dibebet gitu ya. Misalkan dia malu, misalkan dia malu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa tarjilu syari wa halquhu. Menyisir rambut dan juga memotongnya. Ya. Menyisir rambut dan juga apa? Memotongnya. Tapi ini ada penjelasan. Menyisir rambut, khusus untuk menyisir rambut. Yang utama dalam madhab Safi dia adalah makruh, bukan haram. Ya. Dia adalah makruh, bukan haram. Kecuali dia yakin dengan menyisirnya rambutnya akan rontok dan dia tahu itu dan dia tetap melakukan, maka haram ini. Misalkan dia tahu bahwa rambutnya itu rontok parah. Ah, boleh nyisir Wahalku dan memotongnya Ini juga tidak boleh ya. Memotong Memotongnya ya. Ini juga tidak tidak boleh Kemudian yang kelima Wataklimul avar Memotong kuku Ini juga haram hukumnya bagi Orang yang sedang ihram ya. Memotong kuku Yang keenam Waktib Dan Aktib Memakai wewangian 
diharamkan hukumnya bagi orang yang sedang ihram memakai wewangian. Yang ketujuh, wakatul said membunuh hewan buruan, maknanya berburu, maka ini juga haram hukumnya. Ya, berburu haram hukumnya. Yang kedelapan, akdun nikah melangsungkan akad nikah ini juga haram ketika orang ihram. Ya, haram ketika orang orang ihram. Dan tidak harus dia sendiri atau dia menikahkan orang lain ini juga haram hukumnya. Yang kesembilan, al-wat'u berhubungan suami istri ini juga haram ketika orang sedang ihram. Ketika orang sedang ihram maka haram. Yang ke-10, wal mubasyaratu berjumbu bi syahwatin dengan syahwat. Berjumbu dengan istrinya ketika sedang ihram maka ini juga haram. Ada 10 hal ini. Wa fi jami'i dzalika dan seluruh dari hal tersebut al itu maka wajib membayar fidyah haji atau membayar denda denda haji illa akdan nikah kecuali akad nikah kalau orang memaksa melakukan akad nikah maka efeknya apa apakah dia membayar denda haji Baik. Maka di sini beliau mengatakan efeknya kalau orang tetap melangsungkan akad nikah atau menikahkan maka efeknya fa'inna hulain akid pernikahannya tidak terjadi. Ya. Walayufsiduhu dan tidak merusak haji ilal watu fil farji kecuali berhubungan suami istri pada farji. Baik. Jadi kalau orang melakukan akad nikah atau menikahkan maka nikahnya batal tidak sah. Nikahnya batal, tidak sah. Baik. Kemudian kalau orang itu berhubungan suami istri, maka hajinya batal. Hajinya batal, batal dan tidak bisa apa ya istilahnya? Tidak bisa diperbaiki. Dia harus ngulangi tahun depan. Tapi tetap nanti harus bayar denda, ya, bayar denda. Baik. Walayak ruju minhu bil fasad. Nah ini. Dan meskipun rusak hajinya layak ruju minhu tidak boleh keluar dari ihramnya bil fasadi dengan batalnya haji. Jadi kalau misalkan orang di tengah-tengah ibadah haji mana sih haji? Di tengah-tengah batal nggak boleh tiba-tiba eh sudah saya tak pulang haram hukumnya nggak boleh harus selesaikan sampai akhir. Seperti orang puasa siang-siang hari Ramadan dia berhubungan sama istri batal batal tapi bukan berarti habis itu Ya silakanlah min- makan minum terserah sudah batal enggak tetap dia enggak boleh makan enggak boleh minum sampai apa sampai masuk waktu maghrib sama juga haji seperti itu ya enggak boleh dia langsung eh, pesan tiket pulang besok misalkan enggak bisa selesaikan sampai selesai ya. baik wa man fatahul wukuf bi arafah nah, ini kemudian beliau membahas tentang orang yang bagaimana kalau misalkan orang itu kelewat enggak wukuf Waman fatahul wukuf siapa yang terlewat darinya wukuf bi arafah di arafah Sudah terbit fajar sodik di tanggal 10 Zulhijah dia masih belum wukuf tahallala bi amali umratin Maka dia langsung umrah ya dia langsung umrah dan tahallul dengan umrah wa alaihi qada dan wajib baginya untuk mengqada haji tahun depan wajib untuk ngulang hajinya Kalau mampu, wal hadyu dan membayar dan melakukan apa menyembelih hati. Nanti ada ada dendanya. Menyembelih hati berarti menyembelih eh, apa namanya menyembelih satu ekor onta. Hatinya satu ekor onta. Kalau misalkan, ah oh, afan afan sih si benar. Badana, oh, bukan bukan badana, bukan badana. Menyembelih hati. Eh, sebentar. menyembelih hadyu ya yeah. wah alina qadu al hadyu ya menyembelih hadyu eh iya iya eh saya saya ekor kambing ya saya ekor kambing type 
ekor kambing atau apa ya sebentar Adam lu wajib terkian nusuk ya satu ekor kambing satu ekor satu ekor kambing taib karena kalau ontak itu untuk yang wato ya untuk jima taib jadi dia apa dia langsung tahalul untuk umroh ya dia tahalul untuk umroh ya. tahalul umroh kemudian dia kodok dia kemudian apa nanti Wamantarokarupnan lam yahilla min um ehramihi. Kalau orang meninggalkan rukun yang lain selain wukuf, maka tidak boleh dia tahalul hatta yatiabihi sampai dia selesaikan yang belum dikerjakan. Misalkan belum tawaf, harus tawaf, nggak boleh ini dulu karena nggak bisa keluar dari tahalul kecuali selesai. Ya. Baik. Wamantaroka wajiban dan siapa yang meninggalkan kewajiban haji lazimahudam. Maka dia wajib dam, bayar dam, ya, bayar dam. Apa bayar damnya? Bayar damnya ya seekor, seekor kambing. Nanti ada penjelasannya. Wamantaroka sunnatan lam yalzamhu dan siapa yang meninggalkan satu sunnah lam yalzamhu bitar kihasyun tidak wajib baginya uh, sesuatu apapun, ya, sesuatu apapun. Baik. Namun sebenarnya kalau meninggalkan Oh ya kalau dia meninggalkan sunnah ya Afan, Afan. Meninggalkan sunnah bukan, bukan melakukan sesuatu yang haram ya Jadi kalau meninggalkan sunnah Misalkan enggak, enggak sholat toaf misalkan ya eh, Apa namanya Tidak tidak romel Romel itu ketika toaf ya, Ketika toaf eh, Tiga putaran pertama dia agak lari Enggak, enggak melakukan seperti itu Maka enggak ada kewajiban apapun Tidak ada kewajiban Kewajiban apapun Baik Kita selesaikan pembahasan Haji ya Tinggal satu bahasa Baik Tonton Syaitan والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخير إن كان صيد مما له مثل أخرج, أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بخيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما والخمس الدم الواجب بالوطع وهو على التقطيب بدنه فإن لم يجدها فبقره فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ولا يجزئه الحدي ولا الإطعام إلا إلا بالحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجرة ولا قطع شجره ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء. طيب مباشرة بقية عن دندا هجي دم Ya. Maka beliau mengatakan faslun wadima ul wajibatu fil ihram. Ya, darah-darah yang wajib dalam ihram. Maksudnya denda-denda haji yang wajib dalam ihram. Khom satu asy ada lima jenis. Denda pertama. Ahaduha, ad-damul wajib bi tarkin nusuk, yaitu denda yang wajib ya dengan karena meninggalkan salah satu ibadah. Salah satu ibadah dari Dari mana sih gaji? Ya. Misalkan orang, ya, eh, 
Contohnya misalkan orang eh, dia nggak mabit di Mustalifah atau orang nggak mabit di Mina atau orang haji tamatu orang haji tamatu merta wah wah alat tertib maka dia alat tertib ya. alat tertib maksudnya apa yaitu tidak boleh berganti ke level berikutnya level bawahnya kecuali tidak mampu itu tertib ya. wah wah alat tertib yang pertama basyah menyembelih seekor kambing Fa'ilam yang fa'ilam yajid kalau dia tidak mampu tidak mendapati baru apa fasya mu ayam puasa 10 hari salah satin fil hajj tiga hari di waktu haji wasabatin ida roja'a ila ahlihi dan tujuh hari ketika dia kembali da- ke ke rumahnya kembali ke negerinya jadi tujuh hari ketika di waktu haji dan eh apa tiga hari ketika di waktu haji tiga hari di waktu haji dan tujuh hari sisanya ketika pulang ya tiga, tujuh hari sisanya ketika Tiga pulang ya. Maka kalau dia berpuasa silahkan dia berpuasa Dari tanggal 7 7, 8, 9 9 Kenapa? Karena tanggal 10 sudah nggak boleh puasa kan? Tanggal 10 kan Haram berpuasa Hari ini Hari ini gak boleh puasa Hari tasrik ya nggak boleh puasa juga tetap Nah silahkan puasa tanggal 7, 8, 9 itu ya. Baik Atau mungkin sebelumnya bisa ya. Kalau memang sudah memperkirakan Taip. Kemudian Wathani Denda kedua Adamul wajib Darah yang wajib Bilhalki karena memotong rambut Atau Apa namanya e, me, Apa istilahnya Mencabut rambut atau misalnya Watarofuh dan tarofuh Maksudnya tarofuh ini sesuatu Misalkan kayak dia pakai minyak wangi, ya itu masuk tarafu. Kemudian dia pakai pakaian yang berjahit, <tuh> itu juga tarafu. Itu masuk. <tuh> dia memotong kuku, nah ini masuk di sini. Dia melakukan keharaman ihram. Maka apa e, hukumannya atau apa namanya dendanya wah wah ala takhir. Maka dia boleh milih ya. Sekarang dia boleh milih. Apa saja yang pertama syatun Dia Boleh milih Nyembelih kambing Au Atau saumu salah sati ayam Puasa tiga hari Pilihan yang kedua Pilihan yang ketiga Au atasad duku bisalah sati asu' Sedekah tiga sok Ala sitati masakin Kepada enam orang miskin Jadi setiap orang miskin dapat setengah sok Atau dua mut Ini boleh milih Tip. Itu denda yang ke Denda yang ketiga Ada mulwajibu bil ihsar Denda yang wajib Karena sebab ihsar Ihsar itu apa? Ihsar itu sudah ihram Tapi tidak bisa masuk Mekah ya, Tidak bisa masuk tanah haram Maka bagaimana? Fayatahallalu Maka dia tahallul di tempatnya Misalkan seperti yang terjadi di zaman Hudabiyah Nabi sudah um, niat umroh ihram, Sampai Hudabiyah dicegat nggak boleh masuk Mekah Makanya bingung. Ya. Maka bagaimana tahalul di tempatnya, di tempat di mana dia dicegat nggak boleh masuk. Wayuh di syaitan. Kemudian dia menyembelih hadiu. Hadiu di sini ada satu ekor kambing. Ya. Keempat, denda yang keempat, ada mulwajibu, denda yang wajib dikotlisoid karena membunuh, membunuh hewan buruan, berburu. Wahyu ala takhir dan dia ada beberapa pilihan. Inkana saidu jika buruannya hewan buruannya yang dia dapat mimalahu mislun ada yang semisal ukurannya akrojal misla minan naam maka dia juga mengeluarkan dari naam dari onta atau sapi atau kambing ya. jadi dia apa misalkan dia memburu ya dia memburu onta eh, memburu eh, contohnya misalkan apa Di sini kasih contoh nggak ya? Uh, yeah. 
misalkan dia memburu uh, himarulas misalkan zebra kalau zaman dulu ya kalau sekarang ya nggak terpikirkan ya nggak ada orang berburu pas memburu zebra misalkan ya. atau memburu sapi liar maka nanti dendanya sapi yang dikeluarkan apa sapi atau misalkan buru gozal buru rusa maka kambing ya seperti itu kalau onta buru onta ya onta <tuh> kalau ada yang semisal au atau kawamahu dia menilai memperkirakan harganya berapa wastaro bikimatihi to'aman kemudian dia beli dengan harganya tadi bahan makanan watasat dakopihi dan membagikannya Jadi apa? Dia nggak ngeluarkan hewan, bentuk hewan, tapi bentuk makanan, tapi seharga hewan itu. Seharga hewan, seharga hewan itu. Misalkan uh, uh, ukurannya samanya adalah sapi, nggak ada sapi. Ya sudah, sapi sekarang kira-kira harganya berapa? Harganya segini, yaitu belikan bahan makanan kemudian bagi. Kemudian. Ausoma ankul limudin yauman atau dia berpuasa dia tidak membagi dia tidak mampu untuk beli tapi tahu harganya tapi bisa diperkirakan kalau saya beli dengan harga itu saya dapat berapa mud bahan makanan pokok nah satu mudnya dihitung satu hari satu mudnya dihitung satu hari wainka nasai dumi malamis lalahu tapi kalau misalkan barang buruan itu tidak ada yang semisal ukurannya tidak ada yang semisal Akhroja bikimati itu aman, maka dia mengeluarkan uh, apa namanya uh, harga, ya harga dari hewan itu yang diburu itu, ya. dia keluarkan dalam bentuk makanan pokok, ya, bahan makanan pokok, kemudian dia bagi. Atau sama atau sama dia nggak bisa membeli, tapi tahu harganya dan bisa memperkirakan kalau dapat makanan pokok berapa mud, maka puasa setiap mudnya satu hari. Yang kelima yang terakhir ada meluaji beluat wahyu ala tertib denda yang harus dibayar ketika dia berhubungan suami istri maka dia harus berurutan tidak boleh pindah kecuali tidak mampu yang pertama batana dia harus menyembelih seekor onta failamnya jidha fabakoro kalau tidak mendapati onta maka sapi satu ekor sapi failamnya jidha fasa bawamnal gaman gonam kalau tidak ada sapi nggak ada onta maka tujuh ekor kambing Ya, fa'illam yajidha kawwam al-badana maka kalau tidak mendapati semuanya tidak mampu maka dia memperkirakan harganya onta wastara bikimati hitu aman kemudian dia belikan e, dengan uang tadi bahan makanan pokok watasat dakopihi dan membagikannya bersedekah untuknya fa'illam yajid kalau tidak mampu sama'an kulli muddin yauman maka dia Uh, berpuasa di setiap mood dari bahan makanan pokok yang diperkirakan bisa dibeli dengan harga onta tadi satu hari. Walayu jazi ulhadiu walal itamu illa bil haram dan tidak boleh menyembeli hewan atau mensedekahkan denda haji kecuali di sekitar area haram saja. Ya kecuali di sekitar area haram saja. Taib. dan boleh untuk berpuasa di luar haram, ya di luar haram. Misalkan di tempat mana boleh berpuasa di Madinah nggak masalah. Tapi kalau untuk menyembelih dan ininya di tanah haram. Walayajuzukatul sekarang masalah tanah haram. Walayajuzukatul soidil haram walakot usajari dan tidak boleh membunuh hewan buruan di tanah haram. Ya, jadi tidak boleh apa? Memburu hewan buruan misalkan um, buru merpati di sana kan banyak nggak boleh haram hukumnya dan juga tidak boleh walakot usajari dan tidak boleh memotong pohonnya yang tidak ada urusan tidak mau pohon liar gitu itu tidak ada urusan ya, maka tidak boleh maka tidak apa tidak boleh ya. Ya, kecuali kalau memang ada ada memang ada udur di situ memang ada udur ya, misalkan dia rumahnya sendiri ya rumahnya sendiri. Wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa dan masalah memburu membunuh hewan buruan ataupun memotong pohon ini itu berlaku baik orang yang sedang ihram ataupun orang yang sedang tidak ih ihram. Baik, demikian pembahasan haji 
wallahu taala alam wasallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain